নমস্কার কে আর সি বরাক টাইমস আমি ইন্দ্রাণী আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর সোমবার শিলচর কলেজিয়েট স্কুলে প্রাক্তন ছাত্র সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় সকাল সাতটায় শিলচর নরসিংতলা ময়দান থেকে এক বিরাট মিছিল বের করা হয় এই দিনের মিছিলে উনিশশো চৌরাশি থেকে দুই হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত যারা এই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন সেই পড়ুয়ারা এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন মিছিলটি নরসিংতলা ময়দান থেকে বের করে গান্ধীবাগ হয়ে সদরঘাট গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় তারপর সেখান থেকে জানিগঞ্জ তুলাপট্টি সেন্ট্রাল রোড প্রেমতলা অম্বিকাপট্টি চার্চ রোড ঝালু করা হয়ে কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয় তারপর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠান সমাপন হয় সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সংগঠনের কর্মকর্তারা জানান কলেজিয়েট স্কুলে সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে চব্বিশে এপ্রিল দুই হাজার থেকে চব্বিশে এপ্রিল দুই পর্যন্ত এক বছর ব্যাপী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে এরই অঙ্গ হিসেবে আজকের এই বিরাট মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে ছব্বিশে এপ্রিল দুই হাজার তেইশ ইংরাজি শিলচর কলেজের স্কুলে গোল্ডেন জুবলি ইয়ার জাস্ট আজকে থেকেই আরম্ভ হইল এক বছর থাকব যেটা আপ টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর্থ এপ্রিল উই উইল সেলিব্রেট আওয়ার গোল্ডেন জুবলি ইয়ার সো উইথ দি রেলি উই আর গোয়িং টু স্টার্ট আওয়ার গোল্ডেন জুবলি ইয়ার অফ শিলচর কলেজ স্কুল অর্গানাইজ বাই শিলচর কলেজ স্কুল অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশন শিলচর উইথ অল ইয়ার প্রোগ্রামস উই আর গ্ল্যাড টু ডে দ্যাট আওয়ার অল স্টুডেন্টস এক্স স্টুডেন্টস আর রিপ্রেজেন্টিং রেলি ইজ ফার্স্ট আওয়ার এইটি ফোর ব্যাচ উইথ হ্যাভ গিভেন এইচ এস এল সি এক্সাম এইটি ফোর ব্যাচ ইজ ইন ফ্রন্ট আফটার ডেট এইটি সিক্স ব্যাচ ইজ নট দি আপ টু আপ টু অল আর দিয়ার ইন দিস রেলি all the students ex students of sijja college school to make this really a grand success thank you ajke sijja college school er uni sanstar pokkho theke amra eta shobhajatra ber korechi sijja college school ajke 49 bochor otikrom kore 50 e pa diyeche tai golden jubilee year hisebe ajke alumni sanstha kartukhi hate diyeche aaj theke bortan 24 e দু হাজার তেইশ থেকে চব্বিশ এপ্রিল দু হাজার চব্বিশ পর্যন্ত আমরা বছরব্যাপী কার্যসূচি হাতে নিয়েছি আমরা প্রত্যেক মাসে তিনটা চারটা প্রোগ্রাম আয়োজন করব আমরা আপনাদের সবাইকে আহ্বান করছি শিলচরবাসীকে তথা কাছারবাসীকে আপনারা এগিয়ে আসুন আমাদের এই বর্ষপূর্তি আয়োজনে আপনারা সমর্থন করে সাহায্য করুন আজকে শিলচরগঞ্জের স্কুল শুধু শিলচরের নয় আসাম তথা ভারতবন্ধুর মানচিত্রে তার সুনাম অর্জন করেছে আমরা তাই অ্যালুমিনি সংস্থা উনিশশো থেকে দু হাজার তেইশ পর্যন্ত যারাই ম্যাট্রিক দিয়েছেন প্রত্যেক ব্যাচের সদস্যরা আজকে এখানে আসে প্রথম ব্যাচ উনিশশো চৌরাশিতে ম্যাট্রিক দিয়েছিল সে ব্যাচেরও লোকরা আজকে আছেন ছাত্ররা আছেন আমরা গর্ববোধ করছি আজকে অ্যালুমিনি পরিবার একটা বড় আকার ধারণ করেছে আগামী দিনে বর্ষপূর্তি আয়োজনে আমরা বড় ভাবে আয়োজন করব সে দিকে আমরা তাকিয়ে আছি র্যালিটা কোথা থেকে কোথায় যাবে র্যালিটা আমরা আরম্ভ করেছি দর্শিনতলা মাঠ থেকে ড্রাগস মাফিয়া করিমগঞ্জের এমাদুদ্দিন তাপাদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ করিমগঞ্জ পুলিশের এক বিরাট সফলতা অবৈধ ড্রাগস ব্যবসায়ী এমাদ উদ্দিনের স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি সিজ করলো করিমগঞ্জ পুলিশ উল্লেখ গত অক্টোবর মাসে করিমগঞ্জ বাবা হোটেলের সামনে এক অভিযানে মিজোরাম থেকে আনা প্রায় দশ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ পরে লরি চালককে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে ড্রাগস মাফিয়া চরগোলা নাইট গ্রামের এমাদ উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে করিমগঞ্জ পুলিশ তারপর পুলিশ এমাদকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে মিজোরাম থেকেও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল এদিকে অবৈধ ড্রাগস ব্যবসা করে বিশাল সম্পত্তির মালিক হওয়া এমাদের প্রায় ন কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন করিমগঞ্জের ডিএসপি গীতার্থ দেব শর্মা और एन डि पी एस एक्टर आंडार सिक्सटीट प्रविशन सिक्सटीट एफ बी एक्ट प्रविशन आज जो अपना इलिगेल एक जी सम्पत्ति थे फ्रीज कर पारि आम एनकुआर करलो कर पे सरकार मूल्य हिसाब से सरकार रेट आम प्रपार्टी भेल्यू पाल एप्रक्स नाइन पॉइंट थ्री क्रोस इनक्लुडिंग माटी विल्डिंग गाड़ी और कैश इन हेण्ड एट्सेट्रा लो 
আর এই এনকোয়ারি তো আমি যেটা কম্পিটেন্ট অথরিটি কলকাতালে গিয়ে পঠালো এই কনফার্মেশন করলে তো বর্তমান যান মুভেবল আর ইমুভেবল প্রপার্টি আছে এই সকলখিন ফ্রিজ হয়ে আছে উইদাউট পারমিশন ট্রান্সফার করবেন সেল করব নয় আর প্রভিশন মতে যদি কেস কনভিকশন হয় তেন এই গভর্নমেন্টে অপশন অফ করবো এস রেভিনিউ मानवज्योति मालकार कन्टेनार गे थका सत व्यक्ति के आटक कर सबा उत्तर प्रदेश और बिहार बसिंदा বেহাল সড়ক পরিষেবার জন্য বরখলা রাজনগর জিপির মানিকপুর গ্রামে জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে গত পনেরো বছর ধরে চলে থাকা নদী ভাঙন সমস্যা এলাকা সাত হাজার পরিবারের দৈনন্দিন জীবনকে সমস্যার মুখে ঠেলে দিয়েছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পুরো গ্রামটি বর্তমানে শিলচর শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এলাকার শ্রমিক সহ খেটে খাওয়া গরিব মানুষের কর্মসংস্থান ও ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা সহ স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ চরম দুর্ভোগ পোয়াচ্ছেন স্থানীয় জনগণ চলতি বর্ষার মৌসুমে সড়কের ওপর দিয়ে হেঁটে চলাচল করাটাও প্রশ্ন চিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে এলাকার নদী ভাঙন রোধ সহ সড়ক সংস্কারের দাবিতে স্থানীয়রা বারবার আন্দোলন করে তুললেও আজ পর্যন্ত কোনো কাজ হয়নি যদিও বিগত দিনে সরকার এলাকার সড়ক ও নদী ভাঙন রোধে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কিন্তু কাজের বরাদ্দপ্রাপ্ত ঠিকাদার সহ বিভাগীয় আধিকারিকরা নিম্নমানের কাজ করে সরকারি অর্থ আত্মসাত করেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি বরকলা বিধানসভার রাজনগর জিপির মানিকপুর গ্রাম এই গ্রামে প্রায় পনেরো থেকে বিশ বছর থেকে আমরা যেটা দেখছি যে নদী ভাঙনের সমস্যা এবং এই নদী এই বাঙ্গার ওই পারে প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজার লোক এখানে শিলচরে বসবাস করে এবং আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে প্রায় স্বাধীনতার সাতাত পঁচাত্তর বছর পরেও আমরা কেন্দ্র রাজ্য সরকারের পঁচাত্তর বছর পূর্তি পালন করা হয়েছে কিন্তু বর্তমানে প্রায় পনেরো বছর থেকে একটা গ্রাম রাজনগর পুরো গ্রামটাই শিলচর শহরের থেকে বিচ্ছিন্ন পনেরো বিশ বছর থেকে এবং এখানকার রাজনগরের যারা জনসাধারণ যারা গরিব বেশিরভাগ গরিব বেশিরভাগ শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষ তারা শিলচরে পড়াশোনার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা তারা সময় মতো স্কুল কলেজে যেতে পারে না প্লাস এখানে একটা রুগী যদি এখানে অসুস্থ হয়েছে শিলচর শহরে নিয়ে পৌঁছানোর মতো কোনো ক্ষমতা নাই না গাড়ি আছে না মানুষ আছে না অ্যাম্বুলেন্স তো এখানে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না ওয়ান জিরো এইট আসলেও তোমার এই পারে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই যার লাগে মেডিকেল থেকে শুরু করে পড়াশোনার থেকে শুরু করে এবং এখানকার যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখানে যারা কৃষকরা তার ফসল ফলাইয়া যে শহরে নিয়ে বিক্রি করা বা বাজারে নিয়ে বিক্রি করা সেই বিক্রি হওয়ার ক্ষেত্রে সাংঘাতিক অসুবিধা এখানে এখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় বৃষ্টি দিলে পায়ে হেঁটেও যাওয়া সম্ভব হবে না এখানে শুধু সাইকেল এবং বাইক কোনো মতে যাচ্ছে কিন্তু যেদিন আগামী আজকে পাঁচ সাত দিন পরেই দশ দিন পরেই বৃষ্টি হবে এই বর্ষার মরশুমে এখানে হেঁটে চলাফেরা কঠিন যার লাগে আমরা এখানকার এলাকার মানুষে বারবার আন্দোলন করে সেই আন্দোলন করার পরেও সরকারের কাছে আমরা দাবি যে অতি সত্তর যাতে এই বাঙ্গাটা মেরামত করিয়ে যাতে মানুষ চলাচলের একটা উপযোগী ব্যবস্থা করে তার তার আপাতত দাবি আর বিগত দিনে যে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি প্রথমে এক কোটি সঁত্রিশ লক্ষ টাকা টোটালি হাফিস হয়ে গেছে টোটালি এক টাকারও কাজ হয়নি এক কোটি সঁত্রিশ লক্ষ টাকা পরবর্তীতে এই বর্তমানে কিছুদিন আগে দুই হাজার উনিশ বিশ হবে ছয় কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা ছয় কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা এখানে স্যাংশন হয়েছে কিন্তু বর্তমান যারা ডিপার্টমেন্ট যারা ইরিগেশন কর্তৃপক্ষ যারা ফ্লাড কন্ট্রোল কর্তৃপক্ষ জেলা জেলা প্রশাসন সবাই মিলে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি এখানে ছয় কোটি পঁয়চল্লিশ লক্ষ টাকাও এখানে হাফিস হওয়ার পথে চলছে এখানে বর্ষার আগে বর্তমান যে বিগত যে বন্যা হয়ে গেল সে বন্যার আগে কিছু কাজ হয়েছে টোটালি কাজ নিম্নমানের কাজ হয়েছে ফলে বর্ষা আসতেই তোমার এখানে নদী ভাঙ্গনের ফলে এখানে এখানকার হাজার হাজার মানুষ নদীর নদী বর্ষার ফলে ফ্লাডের এই ভাঙ্গনের ভাঙে ভাগ এই ভাঙ্গা দিয়ে জল ঢুকার ফলে হাজার হাজার মানুষ এখানে ঘর বাড়ি মার জলের তলায় গেছে যেটা এই ভাঙ্গার ভাঙ্গন যদি ঠিক মতো থাকতো তো এখানে ফ্লাডে ফ্রম হোম এর সুবিধা নিয়ে এলো কেয়ার সি প্লেসমেন্ট 
ঘরে বসেই আপনারা করতে পারবেন কাজ সুবিধে থাকতে হবে ল্যাপটপ এবং ওয়াইফাই এর আপনাদের আপডেটেড সিভি মেইল করুন 5b for success at gmail.com অথবা WhatsApp করুন 9330830083 নম্বরে আর প্রস্তুত থাকুন সিভি বাছাইয়ের পর টেলিফোনিক ইন্টারভিউ রাউন্ডের জন্য বদরপুর ডেপারপা রেল কলোনি এলাকায় ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড রবিবার দুপুর একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বদরপুর ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসে খবর পেয়ে ছুটে লিড ফায়ারম্যান নুরুল ইসলাম দলবল নিয়ে উপস্থিত হন ঘটনাস্থলে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ফলে পরিতোষ চক্রবর্তী বসত বাড়িতে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায় বদরপুর রেল কলোনি থেকে গাঁজা উদ্ধার নিজের ঘরে গাঁজা রাখার অপরাধে বদরপুর রিটায়ারমেন্ট কলোনি ন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কানাই দাস আটক জানা গেছে বদরপুর পুলিশ এক গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বদরপুর রেলওয়ে কলোনি থেকে বিপুল পরিমাণে গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ তার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে ঘর থেকে মোট চোদ্দটি প্যাকেটে প্রায় আট কেজি গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় যার বাজার মূল্য আনুমানিক তিন লক্ষ টাকা হবে বলে অনুমান আটক ব্যক্তি হল বদরপুর রিটায়ারমেন্ট কলোনি ন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কানাই দাস বয়স পঁচপান্ন পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে To subscribe e-copy of KRC Times, you can send Rs. 300 and student can subscribe at Rs. 150 only. You can transfer the amount at this UPI ID 8721838313 at APL and WhatsApp the screenshot of the transaction along with your name and address. We shall share the membership PDF copy in the WhatsApp group for the members. We look forward to your support and patronage. To advertise in KRC Times, you may write to us at krctimes at gmail.com or call 8721838313.